ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยขอถวายความเคารพพระเทระนเทระจเจริญในธรรมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านขอต้อนรับท่านผู้ชมท่านสาธุชนทั้งหลายเข้าสู่รายการจริยธรรมสัญจรซึ่งรายการจริยธรรมสัญจรนั้นผลิตรายการอยู่ที่วัดป่าจริยธรรมตำบลน,นาดอกคำอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยแห่งนี้ศูนย์เครือข่ายของสถานีโทรทัศน์ดีดีทีวีนำเรื่องราวทางพุทธศาสนาซึ่งเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันมาสู่พี่น้องพุทธศาสนิกชนเรื่องราวในภาคพื้นอีสานตอนเหนือคณะสงฆ์ซึ่งในเวลานี้มีการทำงานของคณะสงฆ์ทางด้านการเผยแผ่ทำอะไรอย่างไรบ้างแต่จะมีครูบาอาจารย์สลับสับเปลี่ยนเวียนกันมาอาตมาภาพพระครูจริยสารธรรมเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้ได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์พระครูอุดมวรานวัตเจ้าอาวาสวัดศรีอุดมวงศ์เจ้าคณะตำบลศรีสงครามอำเภอวังสพุงจังหวัดเลยได้มาร่วมดำเนินรายการกราบนมัสการท่านประจานครับนิมนต์ในทักทายสาธุชนครับขอนำน้อมต่อพระรัตนตรัยกับคารวะมหมาธีรานุธีระทุกรูปทุกวัดได้ความรับอย่างสูงยิ่งขอความสุขความเจริญจงมาเกิดขึ้นมีแต่เหล่าญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายด้วยกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้ครับพระอาจารย์ครับช่วงช่วงนี้ก็ยังอยู่ใกล้จะเข้าพรรษาหลังจากวิสาขาผ่านมาก็ยังอยู่ในช่วงของอโควิดนะครับอ่าโควิดก็พระก็ไม่ได้ออกไปทำงานนอกพื้นที่ต่างก็อยู่ในที่ตั้งของตนเองเป็นยังไงบ้างครับท่านอาจารย์เราอยู่กันจังหวัดเลยเราจังหวัดเลยให้ญาติโยมทางไกลฟังหน่อยว่าพระสงฆ์อยู่กันยังไงครับจวดจังหวัดเลยก็อยู่กันอย่างเรียบง่ายแล้วก็ส่วนมากจะเป็นป่ามากกว่าเป็นชนบทหรือเป็นภูเขาเป็นป่าจังหวัดเลยได้ฉายานามทะเลแห่งภูเขาครับอ่ก็คือในสยามสุดตอนนี้ยังไม่หนาวร้อนครับอ่ะโยมบนร้อนยังสุดร้อนตอนนี้สุดร้อนไปก่อนสุดร้อนอืมบางที่ก็เย็นนะบางที่ยังภูเรือเนี่ยครับอากาศเย็นเพอยู่ที่สูงแต่บางที่อยู่ในมุมอับเพราะว่าร้อนกลางคืนนี่นอนไม่ได้เนี่ยอืมโยนก็นอนไม่ค่อยหลับเพราะนั่นคือวัดแต่ละวัดในเขตจังหวัดเลยจังหวัดเลยมีวัดอยู่ประมาณทั้งมานิไกลมานิการในแปดร้อยกว่าอืมทำยศในสองร้อยกว่ารวมแล้วกับพันพันกว่าวัดแล้วก็พระเจ้าพระสงฆ์ก็ถ้าเราจินตนาการหรือหลับตาก็เหมือนเหมือนกับภูเขามันโอบล้อมด้วยหมู่บ้านวัดก็อยู่ตามหลืบตามซอกตามมุมก็พระก็มียิงสายบ้านสายป่าคามวาสีอารามวาสีต่างๆก็อยู่ด้วยกันทีนี้โควิดก็มาเยี่ยมบ้างอืมอ่าก็เถอรวมๆตอนนี้เราก็หยุดประชุมหยุดไปพบปะกันในในส่วนของอที่จะเป็นรวมกันเป็นงานใหญ่ๆอต้องมีคนรวมกันจํานวนไม่มากแล้วก็ต้องระมัดระวังอย่างเช่นอําเภอนาด้วงเนี่ยก็มีก็ถือว่าดังนะเพราะว่าจังหวัดเลยเขาบอกว่าอำเภอนาด้วงมีผู้ติดเชื้อก็เป็นผู้ที่เดินทางครับพระจันทร์จริงๆเขาก็ดูแลได้อยู่ครับพอเจอปุ๊บเนี่ยเขาก็จะกักแล้วก็สแกนผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผมดูว่าภาครัฐเขาก็ควบคุมดูแลได้ดีอยู่ครับควบคุมดูแลได้ดีอยู่เพียงแต่ว่าที่ไหนพอมีพบผู้ป่วยก็กลายเป็นโด่งดังขึ้นมาแล้วก็ทำให้เป็นที่พูดถึงกล่าวถึงเพราะว่ากล่าวถึงจากเพราะสื่อครับเพราะสื่อ,อสื่อแพร่กระจายสื่อสื่อหลักแล้วก็สื่อสื่อหลักก็คือสื่อทอทัศน์ทีวีครับถ้าสื่อสื่อสื่อทั่วไปคือก็คือสื่อโทรศัพท์มือถือครับโทรโทรศัพท์ตอนนี้สื่อออนไลน์นี่ก็มีอิทธิพลต่อการดําเนินชีวิตการใช้ชีวิตมีประโยชน์แล้วก็มีโทษครับประโยชน์ก็ในช่วงนี้ก็ใช้ในการสื่อสารระหว่างกันและกันได้รู้ว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรอย่างตอนเนี้ย
เราออกทางสื่อออนไลน์ด้วยนะครับพระเจ้าออกทาง YouTube ของวัดป่าจริยธรรมออกทาง Facebook ของวัดป่าจริยธรรมออกอากาศพร้อมกันเลยและยังออกที่สถานีโทรทัศน์ดีดีทีวีต้องขออนุโมทนากราบขอบพระคุณกับผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ดีดีทีวีที่ให้โอกาสรายการจริยธรรมสัญจรมาออกอากาศเรามาพบเป็นรายการลักษณะอย่างนี้ทุกวันศุกร์นะครับพระอาจารย์ที่เอาเรื่องราวประมวลเรื่องราวหมายถึงว่าเหมือนกับรวบรวมการทํางานของพระสงฆ์ในเขตพื้นที่ของอีสานเหนือเราโดยเฉพาะจังหวัดเลยเนี่ยมา,มาพูดมาคุยมาให้ญาติโยมญาติธรรมทั้งหลายที่อยู่กันไม่ว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลจะได้ทราบว่าพระทางอีสานเหนือทําอะไรกันอยู่บ้างเนาะครับก็คือเพราะว่าถึงสื่อการเผยแผ่การจะปฏิบัติธรรมแม้แต่งานอีสานเดือนเจ็ดปกติบุญชำฮะหรือบุญชำระเนี่ยเป็นยังไงฮะก,ก็จะบุญกลางบ้านไงทำบุญสมบุญกลางบ้านหรือทำบุญกลางบ้านเนี่ยหมายความว่าเขาทำบุญไปจะหมู่บ้านทั้งคนทั้งหมู่บ้านมารวมกันก็เลยยังยกเลิกไปก่อนไงเว้นไว้ก่อนเว้นไว้ก่อนก็ยังบุกในช่วงนี้จะบุญบุญชำฮะแล้วล่ะเพราะนั้นคือในช่วงเนี้ยปกติทางอีสานก็จะมีบุญบุญแจกข้าวคือตอนนี้เราเทปประทึกเทปรายการเนี่ยกำลังจะเข้าเดือนแปดเดือนแปดพรุ่งนี้ต้นเดือนแปดเพราะนั้นคือแต่ว่าเราเทปนะเราอาจจะออกตอนไหนอา,อาจจะขึ้นเลื่อนไปนิดนึงแต่ให้รู้ว่าตอนเนี้ยที่เราประทึกรายการเนี่ยหมายถึงว่ากําลังเข้าสู่เดือนแปดหมายเดือนแปดนี่เป็นเดือนแปดไทยนะครับแล้วก็กลางเดือนแปดก็จะเป็นช่วงเข้าพรรษาแล้วพระอาจารย์เข้าพรรษาวันอาสารหบูชามีเมื่อก่อนนี่มีโครงการยังไงแล้วปัจจุบันนี้ปรับเปลี่ยนไปยังไงบ้างจะจะจะจัดกิจกรรมกันได้ไหมในส่วนของวัดต่างๆคณะสงฆ์เราวัดต่างๆก็ยังเมื่อกี้ผ่านมาวิสาขาบูชาก็ยังยังยังจัดกันอยู่จัดแบบแบบใหม่ก็คือปกติว่าตอนมีระยะห่างคนจํานวนน้อยคนคนไปวัดก็คือจํานวนไม่มากครับแล้วก็ใช้กลางวันเลยในฐานะไปแล้วก็คือว่าเตรียมดอกไม้ทูบเทียนไปก็ใครวัดไหนมีโบสถ์มีวิหารมีอะไรต่างก็เวียนเทียนเวียนเวียนอ้อมอย่างวันวัดเองอย่างวัดศรีนวลไม่มีวิหารใช้โบสถ์โบสถ์จะไม่ใช้ใช้ศาลาอคือหลับตาแล้วเวียนเอาออออ๋อหลับตาเลยอ่ะอ้าวแบบหลับตาเนี่ยจุดเทียนแล้วก็อีตีวิโสแล้วก็เวียนเวียนในใจอ๋อครับอ้าวคือวิปัสสนึกมันมันวิปัสสนาต้องคู่วิปัสสนึกนึกเอาอืมอ่านึกเวียนเอาพอเสร็จแล้วก็เอาอุชาอุชาพระรัตนตรัยเนี่ยก็อยู่ที่ว่าการแสดงออกมาทางกายด้วยหรือว่าจะเปล่งออกมาจากวาจาแล้วก็มีการแสดงความเคารพทางด้านจิตใจมันก็มีอยู่สามส่วนนี่แหละกายวาจาใจแล้วแต่ว่าอุบายของแต่ละวัดท่านจะทํากันอย่างไรอุบายให้มันให้มันใกล้แล้วก็ให้มันกระชับแล้วก็ครั้งเดียวจบเลยอืก็การอธิษฐานการถวายดอกไม้ทุกเทียนก็กล่าวคําถวายทั้งภาษาไทยภาษาบาลีเนี่ยครับเสร็จแล้วก็ตั้งนโมสามจบสวดอิติวิโสก็ส่วนที่วัดป่าจริยธรรมก็เวียนเหมือนกันก็มีจํานวนก็มีระยะห่างมีท่านผู้นําท่านนายอำเภอนาด้วงก็ได้มาเป็นประธานฝ่ายคารวาสพอดีว่าท่านนายอำเภอก็ได้มาร่วมกิจกรรมของอำเภอนาด้วงเป็นวาระสุดท้ายของการรับตําแหน่งเจ้าคณะเป็นนายอำเภอนาด้วงย้ายไปรับตําแหน่งโดยมีคําสั่งให้ย้ายไปรับตําแหน่งแต่ว่าเราก็ทํากันแบบเฉพาะเฉพาะแล้วก็มีการขอขออนุญาตให้ถูกให้ตรงตามหลักแล้วก็ท่านนายอำเภอก็เห็นความสําคัญนะท่านกับภรรยาคุณนายก็มาแบบส่วนตัวครับพระจันทร์มาแบบส่วนตัวเรามาร่วมกันอยู่ที่วัดป่าจริยธรรมนี่แหละวันพิสาขบูชาที่ผ่านมาเนี้ยก็คือทุกวันตัวเองก็สังเกตแล้วก็สอบถามเวลาจัดในการสดถามมันยมได้ทำไหมทำมันได้ทำไหมคือและเนี่ยสื่อสื่อสถานีวิทยุวิทยุของพุทธศาสนาเนี่ยครับจังหวะผมเข้ารายการช่วงตอนสามทุ่มถึงสี่ทุ่มเงี้ยครับก็เลยถามโยมว่าถามตรงถามโยมที่ที่กรุงเทพเขาฟังกันบ้างไหมได้ยินเสียงทางจังหวัดเลยไปไปที่กรุงเทพบ้างไหม
มีมีสายไหมแถวสายไหมแถวไปที่ขึ้นไหนความปฐมก็คือฟังจากของอาจารย์อาจารย์องค์พจนกรโกศลฟังจากเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กด้วยโอ้แต่ส่วนมากจะเป็นเฟซบุ๊กอ๋อตอนนี้เฟซบุ๊กนี่เป็นที่เข้าถึงได้ง่ายแล้วก็จะต่อไปแล้วก็น่าแต่น่าขยับเป็นไอ้ยูทูบเอาคนแก่จะชอบยูทูบเพราะว่าเขาฟังฟังการสวดมวลฟังครูบาอาจารย์บรรยายอยู่แล้วแต่ก็เกิดมีอยู่พิมพ์ว่าวัสดุเดิมวงวัดใจทำขึ้นมันนิดนึงก็ง่ายถ้า Facebook มันซ้ำเอ่อมันซ้ำซ้อนอสำหรับผู้เท่านะผู้แก่ใช้ใช้งานยากแต่คนแต่คนสมัยใหม่เนี่ยเขาเข้าใจอยู่แล้วสมัยใหม่ร่วมสมัยร่วมสมัยเขาไม่ได้สนใจว่าจะมีคนฟังมากฟังน้อยขอให้ได้ฟังชัดชัดแต่อันนี้อันนี้พูดถึงสื่อออนไลน์ออนไลน์ท,ท,ท,ท,ที่ที่จะเข้าถึงในยุคในยุคนี้ปัจจุบันยุคโควิดเนี่ยกับกิจกรรมของคณะสงฆ์ซึ่งเราก็ทําแต่ว่าลดจํานวนผู้คนที่มาพบและมาร่วมกิจกรรมกันครับแต่ยังคงเป็นไปเพื่อการจะลงไว้ในพิธีกรรมทางพุทธศาสนาในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาอยู่ก็มีการบรรยายธรรมอะไรต่างๆก็คืออย่างวัดที่บางวัดเนี่ยมันพื้นที่กว้างอะไรต่างๆก็ง่ายถามว่าคนที่จะเข้ามาวัดมันก็เป็นกระแสว่าเออย้ายอย่าไปนะต่างๆมันก็เลยทําให้คนแก่บางคนก็ไม่กล้ามาคือด้วยเหมือนกับด้วยกระแสะจากสื่อน้อยๆนะ่ะสื่อโทรศัพท์สื่ออะไรต่างๆกลัวจะติดนู่นติดนี่ต่างๆแต่คนที่มาก็มาเป็นส่วนน้อยครับคือคือต่างคนก็ต่างเฝ้าระวังกันครับเพราะว่าเราก็ไม่ประมาทเดี๋ยวก็จะบอกว่าพระก็อยากจะให้เขาไปแต่วัดแล้วถ้าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาแล้วจะแก้ไขปัญหาได้ยังไงทุกอย่างเราวัดทุกวัดตอนนี้เราก็ทําตามระบบของสาธารณสุขทุกอย่างบางบางบางครั้งเนี่ยบางครั้งเนี่ยคือพูดง่ายว่าพระเนี่ยคือถ้าเป็นเจ้าวาดเนี่ยคือมีเขาบอกว่าพ้นมุตกะไปแล้วอะมันสาสิบห้าหกเจ็ดไปเก้าสิบแล้วแหละคือแล้วก็จบนัดทําเอกแล้วบางคนก็มีปริญญาพ่วงบางองค์ก็มีปริญญาตีโทรพ่วงไปด้วยคือพระก็ได้ได้ได้เสพข่าวได้ฟังข่าวแล้วก็อย่างจังสาสุขเอยหรือแบบอําเภอเอยเนี่ยแค่แวบมาเนี่ยพระก็จะความความเข้าใจแล้วก็ปรับปรับตัวปรับตัวโดยไม่ต้องรัดไม่ต้องสั่งหรอกอเนาะคืออบางทีใช้คําใช้คําผิดในหนังสืออืสั่งห้ามสั่งนู้นนั่งนี้อ่าแต่เป็นภาษาพระต้องใช้คําว่ากานิมนต์ต่างๆพิจารณาคือว่าเราก็ทําแบบเพื่อว่าไม่ได้พูดไม่ได้พูดมากไม่ได้พูดว่าเราทําดีกว่าทางทางหมู่บ้านเขาทําอีกอืบางทีไปเออเวลายมมาวันพระเนี่ยมันจะมีหยุดคัดกรองว่ามีเครื่องวัดอุณหภูมิเนี่ยแล้วก็มีเจลมีสบู่ซื้ออย่างดีเลยอ่าอืมอ่าอย่างดีบางบางวัดมีสองสามตัวก็อยู่ระยะห่างแม้แต่การมานอนจําศีลถือศีลปฏิบัติธรรมก็อยู่กุฏิใครกุฏิท่านคือพระพุทธเจ้าวางวางกรอบไว้หมดละปฏิสันนิแล้ววิหารอห้ามคุกคีในหมู่คณะกุฏิพระพระก็พระในในวินัยพระห้ามนอนร่วมกันอืมอ่าอยู่ใครอยู่ท่านเออเกินสามคืนก็เป็นอาบัติแล้วอยู่ใครอยู่ท่านกุฏิก็ห่างกันคนละบางอย่างอย่างวัดป่าจะทําที่สองร้อยไร่นี่ห่างกันเดิมเพราะนั้นคือการห่างแม้แต่การขบฉันเนี่ยตอนนี้ก็วัดไหนที่ไม่เคยฉันเข้าในบาทก็เริ่มมาปรับเปลี่ยนฉันเข้าในบาทจริงจริงก็ว่าบางคนเข้าใจว่าสายวัดบ้านสายวัดป่าจริงจริงอ่ะคือไม่ใช่วัดบ้านวัดป่าพระพุทธเจ้าทํามาก่อนอแต่มายุคหลังเขาเปลี่ยนแปลงไปเองอแต่ตัวนี้คือกลับมาทําเหมือนเดิมอฉันเข้าในบาทคืออาหารตั้งอยู่บนโต๊ะแล้วก็ตากใส่ตากเสร็จแล้วก็ไปใครไปท่านละครับไม่ได้มาคุกคีไม่ได้ปรับไปตามเหตุตามปัจจัยนี่ตามปัจจัยมันสอดคล้องกับคําสอนในพระเจ้าคือวางสเต็ปไปเราปกติแล้วเนี่ยเดิมแรกเริ่มเดิมทีก็ฉันในบาทกันฉันใครฉันท่านนะทีนี้ญาติโยมเนี่ยก็อยากจะให้
ได้การบริการอยากจะให้บริการแก่พระสงฆ์แล้วก็ตัวเองก็มีภาชนะครับแต่เตรียมกันมาแล้วอย่างพอพระฉันเสร็จแล้วก็จะง่ายในการที่จะยกไปทานอาหารร่วมกันครับเขาก็เลยถวายเป็นพาเป็นถวายเป็นสําหรับหน้าหน้าตักที่มีจํานวนมากๆอ่ะทีนี้เนี่ยอย่างชนบทเราเนี่ยก็ผู้ไปวัดนี่ก็มีจํานวนน้อยครับเราก็เลยจัดเป็นว่าอ้าวใส่ล้อเลื่อนนะมาตักพระตักเอาแค่พอฉันหรือว่าถ้าคนเยอะๆก็ไปตั้งขึ้นโต๊ะถวายบนโต๊ะแล้วนิมนต์พระคุณเจ้าไปตักรับประเคนแล้วก็ตักพอพอได้ฉันที่เหลือก็ไม่เป็นเดนแล้วชาวบ้านก็ทานต่อได้สูตรนี้เราเคยผมก็อยู่ภาคตะวันออกมาก่อน <coughs> แล้วก็อยู่ภาคกลางมาก่อนครับบางทีวันภาคกลางแล้วหลายๆภาคเวลาวันพระใหญ่ๆเงี้ยวันวิสาขะเนี้ยกับข้าวนี่พระอยู่ซื้อมีพระอยู่ห้ารูปใช่ปะ่ะกับข้าวนี่อยู่ประมาณใช้ถ้วยใช้ชามเนี่ยเป็นพันนะอเอื้อมไม่ถึงตักไม่ถึงอแล้วก็เปิดใส่ถุงก็แบบแมงวันถ้าเมื่อจะไงช่วงหน้าแรงแมงวันเยอะจ้ะเดือนหกวิสาขาเนี่ยแมงวันก็ลงไปจุ่มจุ่มจุ่มอทีนี้เวลาถ้ามันเหลือจากเหลือจากพระฉันเนี่ยลงไปล้างเท้าหรือเปล่าล้างเท้าเรียบร้อยแล้วคือคือช่วงช่วงเนี้ยคือเมษาพฤษภาเนี่ยมะม่วงมันเยอะใช่ป่ะมันก็จะมาไปกันบางวัดยังต้องกลางมุงตักอาหารน่ะนี่เราก็ปรับเปลี่ยนตามเปลี่ยนตามเหตุการณ์ตามสถานการณ์ไปอย่างตอนนี้เนี่ยถ้าหาว่าเราเข้ามาสู่ในยุคทั้งพุทธกาลท่านก็ฉันกันในบาทอยู่แล้วเราก็ฉันใครฉันท่านเนี่ยเรื่องว่าจะไปใช้พจนะร่วมกันอะไรต่างๆก็ตัดปัญหาไปได้เลยตัดไปเลยแล้วตัดไปเลยคือผมให้แนวญาติโยมบอกว่าที่ตั้งแต่มาอยู่จังหวัดเลยยี่สิบยี่สิบห้าปีเนี่ยจากวัดศรีนวงเคยสมัยก่อนอันนี้มันเป็นวัดบ้านนะมันยังแม้ต้นไม้ก็ยังไม่ค่อยม,ม,ม,ม,ม,ม,มีผมมันต้องมาเริ่มปลูกใหม่ปรับระบบการฉันระบบการฉันเนี่ยจากโยมคนแก่มาจัดอาหารก็มองแล้วมีแต่คนแก่อายุหลักหกจากเจ็ดทั้งนั้นนะ่ะแล้วต้องมาจัดอาหารเป็นอย่างพระพระห้าพระห้ารูปเนนอีกห้าเป็นสิบต้องจัดอาหารทั้งสิบพาพานั้นก็มีประมาณถ้วยไม่ไม่ต่ำกว่าเจ็ดแปดถ้วยเสร็จแล้วก็เวลาพระเนรฉันเสร็จแล้วถามว่าอาหารที่เหลือเนี่ยยมไปกินเดนได้ไหมมันก็ดูยังไงอยู่มันดูไม่ดีแต่ก็กินได้อยู่กินได้อยู่มันก็ดูไม่ดีคือผมว่ามันป้องกันโรคไอ้โรคไอ้ไวรัสตับบีด้วยแล้วก็โรคปอดโรคอะไรต่างๆเนี่ยที่มันสามารถติดกันได้ติดกันได้ทางน้ําลายผมเลยว่าแล้วก็ญาติโยมต้องเสร็จแล้วต้องเอาไปล้างใช้เวลาล้างประมาณหนึ่งชั่วโมงนานมากเปลืองน้ําแฟบเปลืองน้ําสันไลเปลืองเวลาอืผมก็เลยว่าตัดว่าโยมเปลี่ยนปฏิรูปปังซะปฏิรูปใหม่คือว่าจากเปลี่ยนมันฉันในบาทอ่ะหนึ่งปลอดภัยเหลือโยมก็สามารถเอาไปฝากลูกฝากหลานได้อืคือก็ใส่จะเป็นใส่ล้อเลื่อนก็ได้หรือใส่โต๊ะก็ได้ให้พระลูกไปตักมันได้บุญเท่ากันแล้วก็โยมก็ไม่ต้องล้างเยอะแล้วก็ฉันในภายชนะเนี่ยใส่บาตรเพื่อนอยากฉันเพนมันก็เก็บเอาไว้หรือองค์ไหนฉันเอการวบเดียวก็จบโยมไม่ต้องกลับมาภาคเพนอีกในยุคเนี้ยเลยแล้วก็เออมันเข้ากับยุคปัจจุบันเลยนะคือเราทําตามพระพุทธเจ้าทั้งหมดปฏิสังขารโยพิจารณาต่างอาหารทุกอย่างต้องสะอาดอที่เหลือเราก็เอาไปห่อไปทานชาวบ้านก็เอาไปทานได้ครับก็คือไม่เสียหายไม่ได้เป็นประโยชน์เลยแหละครับเหลือน้อยแล้วเกิดประโยชน์แต่สังคมในชุมชนครับอันนี้พูดถึงการเป็นอยู่ของพระสงฆ์เป็นอยู่พระสงฆ์ในในยุคปัจจุบันนะถือว่าปรับตัวเข้ากับยุคโควิดนี้ครับปัจจุบันโควิดเขาก็ประกาศนะกินร้อนช้อนเราล้างมือเว้นระยะห่างเราเรามีทุกอย่างแล้วอย่างนี้แล้วก็การอยู่เนี่ยฟูลโฮมหรือความอยู่พระพุทธเจ้าปฏิสันรีและวิหารคือหลีกเลี้ยนภาวนาอืกุฏิอยู่ห่างกันอไม่คุกคีในหมู่คณะไม่คุกคีอยู่ใครอยู่ท่านทีนี้พระอาจารย์ครับเวลาที่วันพระวันอะไรต่างๆนี่ญาติโยมก็มาตามเหตุตามปัจจัยมามากน้อยลดลงไปมากน้อยแค่ไหนก
ไม่รู้ที่ที่อื่นนะแต่ที่วัดเนี่ยอย่างแปดค่ำเนี่ยไม่เกินสิบคนสิบห้าคนหรือแปดคนผสมค่ำเลยอันนี้ขนาดอยู่กลางเมืองอยิ่งยิ่งคือไม่มีโควิดก็แล้วแต่ตรงไหนก็แล้วแต่ทิ้งยิ่งเจริญเท่าไหร่ยิ่งไม่มีอันนี้คือญาติโยมฟังฟังอาตมาแล้วอาตมาโยมก็คือทําวิจัยด้วยอไปตามดูที่วัดยิ่งวัดระดับจังหวัดอที่ไปที่ไปทําบุญวันพระเนี่ยครับนับได้เลยแล้วที่ไปจําศีลอุโบสถยิ่งยิ่งไม่มีอีกไม่มีมีไม่ถึงสิบสิบสองเต็มที่ถึงสิบห้าแต่กลับเหลือไปดูบ้านนอกต่างต่างหมู่บ้านระดับตำบลหมู่บ้านเนี่ยจำศีลห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบบางหมู่บ้านร้อยกว่าทำไมเป็นอย่างนี้มันยิ่งเจริญยิ่งเสื่อมเนี่ยคือความเจริญเข้ามาเพื่อความเสื่อมเข้ามาเพราะนั่นคือหนึ่งญาติโยมอาจจะไม่เอเรื่องระบบการมาพูดปฏิบัติการศึกกิจการงานมันเยอะหรือเปล่าการศึกษาเล่าเรียนเนี่ยมันทําให้พลาดหลายอย่างอ๋ออย่างที่ครูบาอาจารย์เพื่อนพูดไว้อ่ะครับถ้าศึกษาทางโลกเนี่ยโรงเรียนปริญญาสามัญก็ดีเรียนวุฒิปริญญาก็ดีเนี่ยถ้าเรียนแล้วเอาวิชามาใช้กับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขทําให้ศักยภาพของวัดวารามดีขึ้นอันนี้โยมก็เชื่อมั่นแต่ทุกอย่างที่ไปเห็นโยมก็โยมก็ถามว่าโยมไปไหมโยมที่เคยไปไปเบียนไปไปวัดอื่นอผมก็เลยไปทำคล้ายๆทำวิจัยเล่นๆเนี่ยไปเจอโยมโยมจำศีลวัดไหนโอ้โยมไปจำศีลวัดป่าเอ,อ้าทำไมไม่จำศีลวัดใกล้ๆบ้านนะเพื่อนคือไปแล้วหนึ่งไม่มีเนนไม่มีพระมามาคอยนาให้ศีลไม่นามาสวดมนต์เอ้าโยมเอาเองรวดว่าเลยอืมคือไปเลือกไปที่ที่มีครูบาอาจารย์มาแนะนําทุระว่าไม่ไม่เอาทุระตรงนี้แต่ไปเอาทุระอย่างอื่นไงอ๋อเรื่องกิจการอย่างอื่นมันเยอะอืมผมก็เลยว่าเออแต่นี่เมื่อผมได้ได้เห็นข่าวได้เห็นอย่างนี้ปุ๊บผมก็เลยมาปรับกับวัดเจ้าของที่มันอยู่ในกลางเมืองอย่างน้อยก็คืออย่างน้อยจําศีลกันสักยี่สิบก็ยังโออยู่อ่ายี่สิบคือแม่ขาวนะยี่สิบกว่าเนี่ยแล้วแม่แม่ลายหรือพวกสินห้าก็ประมาณอีกหลายหลายสิบอยู่อาจารย์ในยุคไอโควิดอย่างเงี้ยแล้วเรามีสถานีสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาของผมก็มีสถานีวัดป่าจริยธรรมของพระอาจารย์ก็มีสถานีค่าไฟยังคงเหมือนเดิมแล้วคนไม่มาก็เหมือนก็เปรียบเปรียบเสมือนว่าการสนับสนุนก็คงจะน้อยลง,ลงไปทีนี้พระอาจารย์ประสบปัญหาอะไรอย่างไรบ้างจะคล้ายๆกันหรือเปล่ากับของผมพระอาจารย์ลองประสบอยู่ก็คือหนึ่งอย่างค่าไฟเนี่ยถ้าเกิดเราเราจะเต็มที่เหมือนเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเนี่ยมันต้องจ่ายอย่างน้อยค่าไฟสองหมื่นอัพเปิดแอร์ให้เขาตัวหนึ่งแล้วก็ยังมีค่าใช้ค่าใช้ในในวัดอีกพระเนรต่างๆการก็สองหมื่นขึ้นสองหมื่นสองสองหมื่นสี่บางทีก็ช่วงงานปริวาสเมื่อกี้เนี่ยสองหมืนเจ็ดแล้วบวกค่าน้ำอีกนะค่าน้ำอีกประมาณหมื่นกว่าใช้สองหัวฝั่งแม่ชีก็ฝั่งพระตอนนี้ก็เลยตกเกือบสี่หมื่นนะถ้าสี่หมื่นนะโยมมาอ่ะวันพระแปดข้ามสิบแปดเก้าคนวันพระสิบห้าข้ามมาสิบห้าคนเนี่ยทำคณะกับไฟคนละห้าสิบาทคนละร้อยเนี่ยไม่พอนะอตอนนี้คือต้องต้องมีอะไรต้องฟักของเดิมกินของเก่าอ๋อช่วงโควิดนี้นะครับก็มีมีปัญหาเช่นเดียวกันอย่างของผมก็ออกอากาศยี่สิบสี่ชั่วโมงรายจ่ายค่าไฟฟ้าก็ประมาณสามหมื่นกว่าบาทตอนนี้ก็คือต้องมาผมก็ต้องมาขอญาติโยมแบบห้าทุ่มดับเครื่องแล้วก็ปิดไฟโอปิดเลยเนี่ยปิดไฟปิดแต่ไม่เปิดไม่ปิดคอมเพื่อจะให้โยมฟังออนไลน์อ๋อออนไลน์ฟังได้อยู่แต่ว่าแอปพลิเคชันแต่ว่าเครื่องส่งนี่ปิดเลยปิดเลยปิดพัดลมปิดอะไรต่างๆหมดโอ้แม้แต่ไฟไตัวดูดแล้วงวิกฤตตัวดูดอากาศในห้องน้ําต่างๆก็ต้องปิดให้นิดอืมแล้วก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ซื้อไปแล้วตัวก่อนอติดตามบวชตามมุมตามสลาสว่างไฟที่เป็นพลังงานพอได้ช่วยได้ก็แสงสว่างเดินแล้วก็จ่ายไปหมื่นสองค่าไฟแต่ค่าน้ำยังลดพอดีค่าน้ำเขาบอกว่ามันมีปัญหาก็ต้องเปลี่ยนระบบใหม่เพราะนั่นคือปัญหาในน่าจะฐานีทุกวัดเหมือนกันหมดแล้วฐานีที่เป็นฐานีวิทยุก็ถ
ถ้ายังไงเนี่ยเราช่วงเนี้ยผมคิดว่ามันมีความจําเป็นที่จะต้องเราชาวพุทธจะต้องมีเครื่องมือในการที่จะสื่อสารถึงกันแลกกันและถ้าหากว่าเครื่องมือที่มีอยู่เนี่ยมันมันด้อยประสิทธิภาพาลงไปหรือมันมีปัญหาบ้างหนึ่งละแล้วก็สองก็คือค่าใช้จ่ายมันมันยังคงจ่ายอยู่เหมือนเดิมถ้าเกิดว่าโยมไม่เข้าใจเนี่ยก็จะทําให้บางวัดอย่างอาจารย์เนี่ยก็จะลดลงไปแล้วเมื่อก่อนเคยเปิด24ชั่วโมงก็มาเปิดลดน้อยลงมาแล้วอีกสักหน่อยเดี๋ยวไม่มีค่าไฟในการออกอากาศก็จะเพิ่มเพิ่มไม่ได้หยุดได้หยุดออกอากาศไปแม้แม้แต่ช่วงนี้อ่ะยังเวลาทําวัดเนี่ยกับวัดเช้าเนี่ยก็อย่าบอกงดไว้ก่อนคือให้ทําวัดใครไอ้ทํากุฏิใครกุฏิท่านหรือทําตามสถานีวิทยุก็ได้อืในพระในวัดนะไม่ชีเนี่ยถ้าเรามาอยู่ลานทําเราต้องเปิดไฟเปิดพัดลมอพัดลมน้อยๆเปิดสามสี่ห้าหกตัวอเปิดไฟอีกหลายหลอดอเปิดเครื่องเปิดเครื่องขยายก็ประหยัดลงมาอีกมันก็ประหยัดลงมาอีกโอ้ถึงขนาดนั้นเลยเอามันคือเพื่อความอยู่รอดไงต้องใช้โยนที่โสเลยแหละมันพิจารณามันก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าแรงพุทธศาสนาเราต้องเราต้องยอมรับว่าไม่มีหลักคำประกันอันนี้พูดเรื่องจริงกับถ้าเราไปเทียบกับศาสนาอื่นเนี่ยมันมันมันเทียบเขาไม่ได้ของเราไม่มีหลักประกันว่าทางรัฐเขาไม่ได้มาที่จะเยียวยาตรงนี้คือเขาต้องเอาเยียวยาชาวบ้านก่อนอืเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองอาศัยชาวบ้านนี่แหละเป็นผู้ดูแลเราครับอืมก็เยียวกับที่วัดป่าจริยธรรมนี่ก็มีปัญหาเช่นเดียวกันแต่ว่าก็มีรายการนะฝากยังไงก็ถือขอโอกาสฝากรายการทางสถานีวิทยุผมก็จัดรายการตั้งแต่หกโมงเช้าหกนาฬิกาถึงเจ็ดนาฬิการายการเสียงธรรมจากถ้ำผาหม้อนี่ออกอากาศทางสถานีวิทยุในกำกับของมหาเทรสมาคมหลายขึ้นความถี่ที่ทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็ออกที่ทางกรุงเทพสุพรรณบุรีอุทัยธานีไปทางภาคเหนือก็จังหวัดตากญาติโยมลองใครอยู่แถวไหนก็ลองเปิดคลื่นฟังดูนะลองเปิดคลื่นฟังดู6โมงเช้า6นาฬิกาถึง7นาฬิการายการเสียงธรรมจากถ้ำผาหม้ออันนี้จะได้พบเจอกันเป็นประจําทุกวันของท่านพระจันทร์รายการอะไรฮะตอนกลางคืนสามทุ่มคลินิกพุทธธรรมนำสุขสามทุ่มถึงสี่ทุ่มสามทุ่มคลินิกพุทธธรรมนำสุขครับแต่ก่อนจัดสามทุ่มถึงห้าทุ่มนี่นี่ก็ลดลงมาลดลงมาแล้วคือก็พยายามปรับให้เขาไอ้ทางเสียงไอ้เสียงธรรมายาณก็ออกอครับพอถึงห้าทุ่มผมก็ดับเครื่องอืแล้วก็ก็ถือประมาณนี้แหละญาติโยมก็สามารถติดตามทางทางแอปพลิเคชันได้ทางทางเฟซบุ๊กธรรมะอากาลิโกได้ทีนี้ถ้าเว็บไซต์อ่ะเว็บไซต์ก็วัดสิวดวงวงเว็บไซต์น่าจะพังแล้วมั้งยังไม่ได้ไม่ได้จ่ายค่านั่นก็เลยว่าจะปรับใหม่ต้องทําใหม่แต่ส่วนของวัดป่าจะดีจะทำก็วัดป่า .net นะโยมนะลองเข้าไปนะพิมพ์ง่ายๆว่าพิมพ์ภาษาไทยว่าวัดป่าจะดีจะทำนี่ก็ค้นหาง่ายๆายเ,เราใช้มาอู้หลายปีแล้วสิบกว่าปีแล้วก็เป็นถือว่ามาตรฐานแล้วตอนนี้คืออยากให้ญาติโยมที่อย่างอย่างพงพระจันทร์จริยสารธรรมก็จัดหลายขึ้นญาติโยมฟังแล้วก็ฟังแล้วก็ถ้าอยากทําบุญก็ทําได้สัพพะทานังธรรมทานังญาติที่มีกําลังใจทําอยู่ทุกวันเนี่ยคือไม่ได้เพราะว่าในยุคในยุคโยมรุ่นเก่าเนี่ยยังไม่สามารถใช้แอปเป็นใช้เฟซบุ๊กเป็นใช้ YouTube เป็นครับที่ฟังเป็นคือรุ่นรุ่นใหม่รุ่นนี้ต้องรอไอ้คือต้องพัฒนาไปให้เขาให้เขาแนะนําให้เขาแนะนําแล้วก็ลูกหลานแนะนําให้ครับแต่ยังไงก็ทําให้เป็นแต่วิทยุเนี่ยมันเป็นวิทยุคือเป็นไอ้หลักการกลางกลางเข้าง่ายเข้าถึงง่ายเข้าถึงง่ายแล้วคนในยุคก่อนก็ถ้ามีเครื่องก็เปิดฟังได้เลยหมุนขึ้นมาคือถ้ากําลังของของเคลื่อนไอ้ของเครื่องก็ดีหรือของอใส่น้ำสัญญาณแผงน้ำสัญญาณมันเสื่อมสภาพไปเนี่ยโอ้มันก็ต้องปรับปรุงโอเวอร์โหลดลงมาเนี่ยแก้ไขอายมก็จะมีส่วนท็อปว่าฟังไม่ชัดเจนมีแต่ไฟมีแต่ไฟช่วงนี้ทั้งสองคลื่นของเราก็กําลังพัฒนาปรับปรุงกันอยู่โดยเฉพาะแล้วระบบสายอากาศก็ดีส่วนของวัดป่าจริยธรรมนี้ก็รวมไปถึงอยากจะทําเครื่องสํารองขึ้นมาเครื่องสํารองขึ้นมา
ในการออกอากาศไม่เครื่องใดเครื่องหนึ่งใช้เครื่องเดียวตอนนี้มันหนักครับอาจารย์ครับถ้ามีอีกเครื่องหนึ่งมาเป็นเครื่องสำรองก็จะช่วยให้การออกอากาศ24ชั่วโมงได้ตลอด24ชั่วโมงเหมือนคนเราทํางานทํางานทุกวัน24ชั่วโมงไม่มีเวลาพักนี่ครับแต่มันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายก็คือการที่จะได้เครื่องใหม่มาแล้วก็เวลาตรวจเช็คสภาพต้องตรวจ2เครื่องนะครับอาจารย์ครับเช็คคลื่นตรวจค่าละ 5,000 2เครื่องก็หมื่นหนึ่งแล้วค่าต่อทะบุงทะเบียนอีกสาธารณะก็ประมาณอีก 2,000 3,000 บาทราคาให้เข้าไปรวมแล้วว่าอย่างตีไปสองหมื่นแต่ละครั้งสองเครื่องนะค่าใช้จ่ายแต่ว่าแต่ว่าส่วนมากแล้วโยมเขาจะไม่ทราบหรอกว่าว่าวัดมีค่าใช้จ่ายพละหมุนขึ้นมาเจอเขาก็บอกโอ้ได้ดีนะได้ฟังธรรมะทั้งวันทั้งคืนเลยแต่ว่าเราไม่มีเราไม่มีผู้ให้การสนับสนุนอย่างของดีดีทีวีเนี่ยครับอาจารย์ทําไมต้องมีตัวเลื่อนบอกบุญว่าใครทําบุญเท่าไหร่เราไม่มีสปอนเซอร์ไม่ไม่ใช่ว่าสปอนเซอร์เครื่องดื่มนะหมายถึงว่าคู่ให้การสนับสนุนที่เป็นประจำของรายการเลยว่าเออเนี่ยเหมือนกับทางทีวีขึ้นหลักเขาเนี่ยเขาจะบอกว่ารายการนี้สนับสนุนโดยโฆษณาเรื่องนั้นสินค้าเรื่องนั้นเรื่องนี้หมู่บ้านอย่างงู้นอย่างนี้แต่ของเราเนี่ยไม่ได้เพียงแต่ว่าท่านผู้นั้นท่านผู้นี้ได้ร่วมทําบุญเพื่อจ่ายค่าสัญญาณดาวเทียมญาติโยมก็ร่วมทําบุญกันได้วิทยุเนี่ยถ้าคนไม่ได้ฟังเขาก็ไม่เข้าไม่เข้าใจนะแม้แต่คนฟังอยู่ก็บอกว่าดีแต่ว่าไม่รู้จะทําบุญแบบไหนครับเขาก็พอเงียบไปเขาก็หมุนด้วยฟังคลื่นอื่นครับอาจารย์ยังไม่ได้สนใจแล้วครับหมุนด้วยฟังคลื่นอื่นแต่พอวันไหนเราเอากลับกว่าจะได้เอากลับคืนมาได้นี่พอเรากลับคืนมาแล้วอ้าวกลับมาแล้วเหรอเขาก็ฟังต่อยเขาไม่รู้เลยว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายประจําเดือนประจําเดือนถ้าหากว่าชาวพุทธเราเนี่ยเข้าใจตรงนี้เนี่ยอยากให้เจียกมูลค่าปัจจัยของตนเองแต่ละเดือนแต่ละเดือนคนละเล็กคนละน้อยเป็นประจำทุกเดือนทุกเดือนจะช่วยให้การสนับสนุนสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์ของคณะสงฆ์จะอยู่ได้ครับพระอาจารย์ก็คือถ้าเกิดเราเอาคําที่พระเจ้าตัดไว้ก่อนบริณิพานหรือว่าก่อนหลังนั้นว่าฝากศาสนาให้กับใครก็คือฝากศาสนาให้กับพุทธบริษัทพิสุพิสุพิสุพิสุนีอุบาสกวัสดุคือผู้ชายนะบริสิกาคือผู้หญิงครับการดูแลดูแลคุ้มครองพุทธศาสนาศาสนาที่จะอยู่หลายพันปีได้คือต้องดูแลครับถ้าคนไหนคือโดดออกไปปุ๊บเนี่ยไม่เอาแล้วยุบบริษัทเนี่ยอ่าหรือแต่พิสุเนี่ยก็อยู่ไม่ได้ศาสนาพุทธก็อยู่ไม่ได้อืมก็คือพระเจ้าฝากไว้ปุ๊บเนี่ยพอฝากปุ๊บโอ้อญาติโยมก็มีส่วนส่วนช่วยในการผลักดันทนุบำรุงแล้วก็ส่งเสริมช่วยกันอันนี้เป็นเสียงของพระที่ทํางานสื่อหรอกที่ว่ามาสะท้อนมาพูดมาคุยให้ฟังเนี่ยนะอย่างผมถามพระอาจารย์พระอาจารย์ถามผมก็หัวอกอันเดียวกันแล้วผมก็มั่นใจว่าครูบาอาจารย์ทุกครึ่งความตีทุกสถานียิ่งท่านไม่มีรายการทีวีแบบเราเนี่ยก็สื่อสารหาโยมยากนี้นี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจากผู้ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ดีดีทีวีก็ไม่ใช่ว่าจะให้แต่เขามาทํามาหาพวกเราอย่างเดียวให้เขาดูแลสถานีโทรทัศน์ดีดีทีวีด้วยนะพระอาจารย์ถึงจะได้ดูพวกเราเป็นประจำประนั่นคือในยามในยามเ,เกิดวิกฤตการโควิดเนี่ยคณะสงฆ์ทํางานอะไรคือทางอาจารย์อย่างกับผมเองหรืออาจารย์นุชเองก็ตามคือได้ทํามามาก่อนหน้านี้แล้วครับอย่างวัดอื่นที่ยังไม่มีสื่อเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีงานทําบุญแจกข้าวไม่มีงานเทพมหาชาติไม่มีงานทางศาสนาไม่มีงานบรรยายคือเหมือนกับดอบไปหมดอแต่ว่าแต่ใจในวัดเขาก็ยังมีอยู่มีเหมือนเดิมแต่ช่องทางที่ประธานาภาสเลิกไอ้สื่อเนี่ยได้ทําอยู่คือได้จัดรายการครับไปหาญาติโยมแบบใช้อิเล็กทรอนิกส์ทําโมโลยีอให้มันทำโมทำเรียกว่าสารธรรมะแบบใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างที่อาจารย์ว่าว่าแต่เรียกว่าทำโมโลยีคือใช้เทคโนโลยีเนี่ยให้มันเกิดทำโมโลยีครับให้เข้าถึงญาติโยมที่อยู่ทางไกลแม้แต่การสวดมนต์เนี่ยโยมก็สวดมนต์ไหว้พระตามสถานีวิทยุครับแม้แต่การเรียนเข้าไปดูได้หลายช่องครับโดยเฉพาะแล้วอย่างของ YouTube เนี่ย
อายุ70กว่า80กว่า90กว่าฟังอยู่เด้อไม่ได้โทรโทรไม่เป็นแต่ก็จะมาเอาโอกาสได้ทำมาทำบุญแล้วก็ได้ฟังคนตาบอดนั่นแหละพระอาจารย์คนคนแก่นี่นะสำคัญมากนะผมก็ยอมรับนะว่าสถานีที่เราทำกันมาเนี่ยอยู่ได้เพราะคนแก่ครับเพราะว่าคนทั้งคนแก่เนี่ยได้เงินจากลูกหลานเนี่ยจะเก็บไว้แล้วก็ได้เงินผู้เฒ่าผู้แก่ที่เขาได้เงินประจำเดือนของเขาเขาก็เก็บไว้เขาบอกว่าเอาไว้ไปทาบุญทีนี้เนี่ยคนทั้งคนแก่เนี่ยมีอยู่อย่างนึงก็คือเมื่อเขาตั้งใจเขามีศรัทธาแล้วกับธรรมะกับครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยเขาอยากจะทําบุญกับครูบาอาจารย์หรือว่าวัดที่เขามีศรัทธานั้นครับแต่ว่าจะไม่จะในในยุคโควิดอย่างเงี้ยเขามาวัดไม่ได้พระอาจารย์เมื่อมาวัดไม่ได้เนี่ยลูกหลานบอกว่าเดี๋ยวจะทําให้ช่วยทําให้อันนี้ก็ยากส่วนมากคนทั้งคนแก่บอกว่าอยากไปให้โดยตัวเองอยากเอาไปให้ด้วยตัวเองลูกหลานก็บอกว่าไปไม่ได้เพราะว่าไปที่วัดนี่ไม่ได้คันจะเอาเงินให้เขาแล้วไม่แน่ใจอีกว่าถึงอาจารย์หรือเปล่าคือเขาไม่เขาไม่ทราบเทคโนโลยีสมัยใหม่จะเป็นอย่างนี้คือที่วัดก็ก็ที่เรียกว่าเป็นอยู่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มจะดีขึ้นครับโยมจะทําบุญช่วยอย่างใส่น้ําสัญญาณแผงน้ําสัญญาณเนี่ยครับสามร้อยบาทผมก็เลยบอกว่าโยมบอกไอ้ลูกหลานพอมีไอ้โอนปัจจัยทางเคยเห็นก็โอนปัจจัยทางโทรศัพท์ไหมเห็นหลานท่านก็ทําเป็นเอาเนี่ยนะยายก็เอาเงินให้หลานเลยก็โอนเขาก็โอนก็จะมีหลักฐานให้เราดูเนี่ยโอนแล้วยายโอนแล้วจำนวนเท่านั้นเท่านี้ไปถึงแล้วก็ยอมก็มายังไม่พอใจนะจัดรายการปั๊บเงินถึงหรือยังได้ดูหรือยังประกาศด้วยนะอันนี้ก็บางทีพระจัดรายการอย่างผมจัดนะผมก็ต้องขออภัยญาติโยมเพราะเหตุอย่างเงี้ยเวลาจัดรายการน่ะเขาเขาก็รอฟังนะว่าไม่เห็นพูดถึงเขาเลยที่เขาทําบุญมาก็หลายบาทอยู่นะเป็นพันอยู่นะห้าร้อยพันหนึ่งพันสองพันนี่ก็ถามหานะเขากลัวไม่ถึงเออถึงหรือยังออได้รับหรือยังไหมก็คือเห็นแล้วยอมได้รับแล้วดูเนี่ยไอ้ในโทรศัพท์ได้รับแล้วครับนั่นก็คือว่าถ้าเป็นถ้าเป็นแบบก็คือว่าทำไมก่อนเขายังคิดหนักว่าจะไปยังไงแต่อยู่นี้เริ่มเริ่มคิดได้แล้วก็เลยบอกว่าย่อมมีใกล้ๆบ้านไหมมีคนโอนไหมต่างๆในชุมชนหมู่บ้านน่ะหรือลูกหลานของโยมเขาก็จะมีใช้ระบบแอประบบโทรศัพท์ยมก็เลยได้โอกาสเลยจากครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามก็เลยเลยลูกหลานก็ได้เข้าใจอ่าย้ายกี่คนละห้าคนคนละร้อยเอาตังมาแล้วก็เขาก็เขาเขามีตังอยู่ในในธนาคารอยู่แล้วแล้วก็โทรไปบอกเดี๋ยวนี้คืออย่างนี้พระอาจารย์ก็ลูกหลานเขาเข้าใจอยู่แล้วเราก็ให้เขาส่งมาทางไลน์ครับไบโอนส่งมาทางไลน์รายชื่อยายยายทั้งหลายส่งมาทางไลน์ครับเราก็ได้อาศัยว่าตอนมาจัดรายการก็ได้กล่าวถึงครับญาติธรรมบ้างเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นการโฆษณานะเป็นแต่เป็นการอนุโมทนาอนุโมทนาให้ทราบว่าท่านเหล่านี้เป็นผู้อุปการละนะหรือบางท่านบางท่านทําบุญมาแต่ว่าโอกาสไม่ประสบพร้อมอไม่ประจบเหมาะหรือว่ารายชื่อมากเกินไปไม่ได้ออกอากาศเราก็เข้าใจว่าเราได้มีส่วนทํานุบมรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาแล้วครับการเผยแผ่ธรรมเนี่ยได้อานิสงส์มากการรักษาหลักธรรมคําสอนได้สนับสนุนการเผยแผ่ธรรมเนี่ยทำให้คนมีความรู้ถูกเข้าใจถูกมีมีปัญญาครับอาจารย์ขั้นต้นเลยในศาสนานี้ต้องต้องได้รับการศึกษาจากธรรมะจากการได้ยินได้ฟังเรียกว่าสุตตะมยปัญญาฟังบ่อยๆฟังบ่อยๆพิจารณาไปก็จะรู้จักคิดถูกใช่ไหมคิดถูกเข้าใจแล้วว่าจะปฏิบัติตนเองอย่างไรก็สามารถเอาหลักธรรมเนี่ยไปปฏิบัตินําพาตนเองและครอบครัวสังคมเนี่ยไปทางที่ดีได้ครับอาจารย์ในยามนี้คือในยามเกิดวิกฤตการโควิดเนี่ยประชาชนญาติโยมที่หวยหาแสวงหาทรัพย์สินเงินทองอยู่ในเมืองกรุงหรือว่าอยู่ในเมืองเนี่ยครับแล้วก็ขายที่ขายทางหมดแล้วตั้งหน้าตาอยู่ในเมืองกรุงเนี่ยแล้วโอกาสที่ฟังธรรมะไม่ค่อยมีปัญหาตอนนี้คือลมควันตายผูกคอตายเป็นรายวันเลยนะฟังข่าวทุกวันข่าวจากช่องทีวีเนี่ยหรือก่อจากเฟซบุ๊กเนี่ยซื้อหลักเนี่ยหนังสือพิมพ์เนี่ยมันจะมีกับทุกวันแล้วก็ย
ปลายธรรมะนี่แหละช่วยสื่อธรรมะเนี่ยเข้าไปเนี่ยบางคนเนี่ยให้กําลังจิตกําลังใจญาติโยมอย่างคนหลายหลายจังหวัดอ่ะเขายังอิจฉาคนจังหวัดเลยเลยว่าโอ้จังหวัดเลยมีสถานีวิทยุฟังเนาะสี่ขึ้นอ่าสี่ขึ้นไปฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ต้องคิดน้อยเนื้อน้อยเนื้อต่ําใจอย่างสู้อย่างหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสและอีกอย่างหนึ่งจังหวัดเลยเนี่ยประชากรส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขามีาการทําเกษตรกรรมแล้วก็มีอาชีพอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อขายลอตเตอรี่ครับขายลอตเตอรี่เนี่ยเขาก็เป็นเป็นผู้มีการค้าขายเนี่ยเขาก็จะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีครับคือเข้าใจและไปเห็นโลกกว้างแล้วก็เข้าใจในการสื่อสารกับผู้คนจึงมีจิตใจที่ต้อนรับแขกผู้คนทั้งหลายรู้จักปรับจิตปรับใจอาจารย์รู้จักปรับจิตปรับใจเห็นคนมาเยอะไม่ไม่ใช่เฉพาะเห็นแต่พวกเราเองที่อยู่กับข้างบ้านเรานะเขาไปเมืองใหญ่อ,อย่างเราเนี่ยยังไม่ยังไม่สู้โยมโยมไปทุกไปทุกสิบห้าวันทุกสิบห้าวันไปแล้วแต่ช่วงนี้อันตรายตรงที่ว่าเขาไปไม่ได้ตรงที่ว่าโควิดนี่แหละแต่ก็บางคนก็ยังได้ไปอยู่ครับเขาก็ดูแลตัวเองแต่บางคนที่ว่าที่ไม่ได้ไปเพราะว่าในโซนที่เขาไปเนี่ยขายไม่ได้เพราะว่าติดโควิดในนาหน้าต่างๆเขาไปเขาใช้เงินเก่าแล้วก็ยังมีอาชีพหลักคือกีดยางครับแล้วก็ทำไม่ทํานาครับมีสวนมีไร่มีนาเขาก็จะไปเป็นบางช่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าโควิดหมดแล้วเนี่ยอพอขี้คลายสามารถทํากิจกรรมได้แล้วแต่เราจะชักชวนเชิญชวนพี่น้องพุทธศาสนิกชนนั้นมามามาเยี่ยมมาชมที่จังหวัดเลยเดี๋ยวจะพาไปทําบุญที่พุทธมนตรนะพระอาจารย์เนาะครับพระอาจารย์เป็นประธานฝ่ายพุทธมนตรของคณะสงฆ์จังหวัดเลยพระอาจารย์ตอนนี้เราพัฒนาปรับปรุงไปถึงไหนนะครับพุทธมนตรก็เทคานตรงนั้นก็เสร็จเรียบร้อยเลยจะเอาสีแผกไปวางคือทําพนังกั้นดินครับอืมเรียบร้อยแล้วจุดแรกยังไม่เสร็จดียังเอาเอาไปใส่สองร้อยแผ่นแล้วก็เพิ่งจะจ่ายตังค์ยังค้างอยู่อีกหมื่นหนึ่งตัวนี้ค่าแรงช่างก็จ่ายไปได้อยู่ประมาณหกหมื่นกว่าบาทอันนี้เรากำลังพัฒนาสถานที่ที่เราจะไปปฏิบัติธรรมร่วมกันตัวนี้ก็เหลือว่า,วาถ้าตั้งใจว่าอาสาลหบูชาถ้ามันโควิดจางๆนะว่าจะพาญาติโยมทำอย่างน้อยคือได้เอาซีแผ่มาวางวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเราก็ไปรวมกันเดี๋ยวอีกต่อไปเนี่ยพอทําพุทธมนตนจังหวัดเลยเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมามีสถานที่แล้วเนี่ยมีมีดมต้อนรับแล้วเนี่ยเราจะมีกิจกรรมของคณะสงฆ์อยู่ที่นั่นครับเป็นประจําโดยเฉพาะแล้ววันสําคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างของวัดป่าจริยธรรมพระจางก็เห็นผมเตรียมที่จะหล่อพระก็เบ้าหล่อพระก็ยังอยู่สองเบ้าอยู่เลยฟืนก็ยังอยู่ปวกเริ่มกินฟืนแล้วฐานก็กระสอบแตกแล้วพระจันทร์รออยู่ถ้าเมื่อไหร่เหตุการณ์สถานการณ์ปกติญาติโยมก็มามาร่วมกันนะเชิญมาร่วมกันหล่อพระหล่อพระประธานมหาอุโบสถก็จะได้เดินทางสร้างต่อตอนนี้ก็ตอนนี้กําลังทํากิจต่างๆให้เป็นที่รองรับประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่เสนาสนาที่พักรั้วรอบขอบชิดทําให้มันดีพี่น้องสาธุชนช่วงวันที่1ถึงวันที่7ของต้นเดือนเนี่ยก็สามารถที่จะมาประพฤติปฏิบัติเข้าอบรมพิปัสนากรรมฐานตอนนี้หยุดไป2เดือนแล้วครับพระอาจารย์หนึ่งถึงเหยุดมา2เดือนแล้วไม่ได้อบรมเลยพิปัสนากรรมฐานก็นั่นคืออย่างคือญาติโยมที่จังหวัดเลยน่าจะปรับบรรยากาศได้แล้วล่ะครั้งหนึ่งครั้งสองของโควิดครั้งนี้คือปรับปรับอากาศปรับบรรยากาศแล้วปรับตัวเองเข้าสอดคล้องกับยิ่งมีเสียงธรรมเสียงเทศตามสถานีต่างๆจังยูทูบมันเป็นอุดมการณ์หลักการของที่เราพากันทำเกี่ยวกับงานกระบุญกระถินปลอดเล่างานศพปลอดเล่างานแจกข้าวปลอดเล่ามันทําให้ลดอุบัติเหตุลดเรียกว่ายาเสพติดต่างๆอยู่นี้มันมากขึ้นเห็นข่าวข่าวนี่ผมเห็นนั่งดูข่าวเวลาเขาเวลาลูกฆ่าแม่ฆ่าพ่อทำลายพ,อพ่อแม่เนี่ยไม่อยากจะทำอะไรลูกหรอกแต่ว่าจำเป็นที่ต้องโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาจับลูกจับ
พอมาจับก็หูเห็นก็เอาไม้เหล็กอะไรต่างๆคุมกันเพราะนั่นคือเหล่านี้มันเกิดขึ้นสมัยก่อนเคยฟังจะอ่านในหนังสือว่าเอ้ยอนันตริยกรรมเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เห็นของจริงแล้วเนี่ยทำร้ายพ่อแม่ฆ่าพ่อแม่แล้วยังมีปัญหาว่าเอาถ้าเกิดออกจากคุกมาเขาจะบวชได้ไหมเนี่ยแล้วใครวัดแต่จะกล้ารับบวชบวชไม่ได้หรอกครับเพราะว่าคําว่าอนันตริยกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วนี่หมดสิ้นแล้วนะหมดแล้วครับทำไม่ได้แต่เพียงแต่ว่านอกจากเขาปกปิดเราไม่รู้มันก็พับอะไรชิกแล้วกลับมาบวชใหม่ไม่ได้ไม่ได้ไไดครับเพราะนั้นคืออันตรายแล้วก็ชีวิตและทรัพย์สินของญาติโยมอันตรายมันนั้นคือพระเราที่ฝ่ายเผยแผ่ไฟเหล่านี้ก็คือได้พยายามทําให้ลดอุบัติเหตุลดยาเสพติดทําบรรยายให้คนเข้าเข้าใจเข้าถึงครับพิษภัยของเหล่านี้ที่พระเจ้าว่าดื่มน้ําเมาเที่ยวกลางคืนเอาใบยมูกหกอย่างเนี่ยเขาพระเจ้าตัดไว้เนี่ยมันจริงถ้าใครเข้าไปอยู่ในวงเวียนนั้นมันเกิดความทุกข์เดี๋ยวนี้มีกระแสะใหม่นะครับพระอาจารย์มีกระแสะใหม่ว่ากลายเป็นว่าเห็นเรื่องเหล่านี้จนเป็นความเคยชินชาวบ้านก็จะบอกว่าก็เป็นเรื่องธรรมดานะเขาก็เสพยาบ้ากันเยอะแยะไปเดี๋ยวนี้พอเข่าพอเข่าวมาเจ้าหน้าที่มาจับตรวจตรวจฉี่พระพระเขาเห็นว่ามีมีสารเสพติดนะเขาก็เอาไปให้เจ้าคณะต่างๆให้ศึกขาลาเพศเพราะว่าผิดกฎหมายครับอาจารย์เขาจะเอาไปดําเนินคดีครับชาวบ้านมีพูดออกมาบอกว่าชาวบ้านเขาก็ดูดกันเยอะแยะไปแค่ท่านดูด <coughs> โอ้โหพูดอย่างนี้เลยครับอาจารย์แสดงว่ามันเป็นเรื่องปกติของพวกเราแล้วใช่ไหมเขาเรียกว่าอย่างครูบาอาจารย์นุ่นเก่าๆว่าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศนะวินาศสันจโลนะ่ะถ้าถ้าศีลธรรมเราดึงศีลธรรมกลับมาเนะี่ยศีลไอโลกาจะร่มเย็นอืมเพราะนั่นคือพระสงฆ์ที่มีดวงการที่มีหลักการวิธีการต่างๆพยายามดึงเหล่านี้กลับมาเนะี่ยดึงเต็มที่แล้วสองมือดึงด้วยการทําสื่อด้วยการทําต่างๆทําให้คนเข้าใจเหมือนเป็นเบรกข้างหนึ่งของล้อรถอให้มันชะลอความความเร็วของรถให้มันช้าลงครับความเร็วของสังคมที่มันจะไปข้างหน้าให้มันให้มันชะลอลงสังคมก็จะน่าอยู่นี่เราก็จะช่วยกันเพราะนั้นก็อยากจะให้พี่น้องพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเนี่ยช่วยกันสนับสนุนงานของคณะสงฆ์ด้วยอย่างเช่นดูกำลังรับชมดีดีทีวีก็ช่วยดีดีทีวีฟังวิทยุสถานีไหนก็ช่วยสถานีนั้นให้ท่านอยู่ได้ท่านพระครูอุดมครับช่วงท้ายแล้วเนี่ยพระอาจารย์พระครูจะฝากถ้ามีคนอยากจะทําบุญกับวัดศรีอุดมวงศ์เนี่ยทําบุญได้ช่องทางไหนครับพระอาจารย์ก็ญาติโยมมีความประสงค์ทุนใจที่จะช่วยขาน้ําเข้าไฟหรือว่าปรับปรุงสายนําสัญญาณแผงนําสัญญาณก็ทางธนาคารกรุงไทยสาขาเมืองเลย403 196 3777พระครูดมวรานุวัตรโดยตรงถ้าอยากจะพูดคุยกับท่านพระอาจารย์ใช้เบอร์โทรไหนครับ089 840 4968ครับเบอร์นี้ได้เลยแล้วก็ได้สนทนากันแล้วก็ได้สอบถาม,อ,มอย่าเพิ่งไปทำ,ำถามก่อนครับคือให้ชัดเจนแล้วก็ยังของวัดป่าจริยธรรมญาติธรรมท่านสาธุชนทั้งหลายก็สามารถร่วมบุญที่บัญชีของวัดป่าจริยธรรมโดยตรงเลยนะสนับสนุนกิจกรรมทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวัดป่าจริยธรรมและตอนนี้เนี่ยกำลังจะซื้อเครื่องส่งนะอีกเครื่องหนึ่งเขาเรียกว่าเครื่องสำรองใครอยากจะมีส่วนในการซื้อเครื่องส่งสำรองกับวัดป่าจริยธรรมก็ธนาคารกรุงไทยสาขาเลยเช่นเดียวกัน403 038 6091ชื่อบัญชีวัดป่าจริยธรรม403 038 6091หมายเลขโทรศัพท์โทรมาพูดคุยแจ้งให้อาตมาทราบก็ได้ที่083 327 5700เบอร์นี้เป็น ID ไลน์ด้วยหรือ086 450 6115ช่วงท้ายครับพระอาจารย์ครับได้ให้ข้อคิดได้ให้กำลังใจกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนหน่อยครับมีเวลาประมาณ5นาทีครับนิมนต์ครับในช่วงท้ายนี่ก็ธรรมะมีสติกให้ญาติโยมที่ฟังอยู่ชมอยู่ในยามนี้ก็ต้องใช้เ
นะขันติธรรมเนี่ยที่ในกลางๆของโอวาพาตาติโมกเนี่ยขันติตะโปตีติขาอดทนอดกัน้นซึ่งเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสของเราอย่างยิ่งเมื่อเรามีความอดทนอดกัน้นทุกเรื่องราวปัญหาที่ทับทะโถมเข้ามาเนี่ยจะผ่านพ้นไม่ดีอดทนมาขมขืนแต่ผลของมันหวานชื่นอยู่เสมอแล้วทนได้เป็นนั่นคือเราก็ใช้หลักการอดทนแล้วก็ประกอบด้วยอิทธิบาทสี่อย่างประกอบการงานเนี่ยฉันทะเนี่ยความพอใจสิ่งที่มีที่เป็นวิยะความภาคเพียรพยายามอุตสาหะในการประกอบสัมมาอาชีพปลูกผักปลูกอะไรต่างๆแล้วก็มีฉันทะวิรกิจตะวิมังสาพิจารณาจะทําอะไรต่างๆก็ต้องมองรอบตัวว่าในสังคมในครอบครัวเราต้องเป็นเสาหลักของบ้านเรือนของครอบครัวคือพ่อแม่ลูกนั่นคือมีสติและมีปัญญาเราก็สามารถอยู่กับสังคมโลกปัจจุบันได้อย่างสบายสบายเพราะนั่นคือจะเกิดพิษภัยแรงต่างก็ฝากไว้ให้กับญาติโยมทันที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มันกล่าวไว้มันให้ทานรักษาศีลมันจะภาวนาสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาเราจะรอดพ้นจากภัยบัตรแห่งโลกได้ครับเจิญพรก็ขอขอบขอบคุณพระคุณท่านพระครูอุดมวรานวัตรที่ได้มาสนทนากันในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องพุทธศาสนิกชนแล้วก็ขอฝากว่าทุกทุกท่านเนี่ยจะต้องมีวินัยในตนเองวินัยที่เราจะดูแลเมื่อประสบกับเรื่องราวที่เป็นโทษเป็นทุกข์เข้ามาแล้วเนี่ยเราจะต้องยอมรับความจริงได้เมื่อยอมรับความจริงได้เราก็รับผิดชอบตนเองโดยการปีกตนเองออกจากหมู่นะปัจจุบันนี้ที่ที่เราไม่สามารถรับผิดชอบตนเองได้หรือว่าไม่เปิดเผยตนเองเนี่ยเมื่อเวลาเราปกปิดเราก็พยายามที่จะซ่อนเล้นแล้วก็ตัวของเราเนี่ยยังอยู่กับสังคมอยู่เมื่ออยู่กับสังคมก็ผ่านให้สังคมนั้นได้รับเชื้อได้รับโทษกับเราด้วยก็อยากจะบอกว่ายอมรับความเป็นจริงแล้วก็เปิดเผยนะเปิดเผยจุดที่ไปที่มาให้สังคมเขาได้รู้ได้ทราบที่เขาจะได้ไม่รับโทษกับเราด้วยวันนี้คงต้องลำลากับพี่น้องพุทธศาสนิกชนไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดขึ้นมีแก่สาธุชนยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันขอจะเรือนพรสาธุกัน